പിടിച്ചു കൂടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഒരാളാണ് പേപ്പറെടുക്കാൻ പറ്റി ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കിടക്കാൻ നിന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന അതിന് തയ്യാറായി ഇപ്പൊ പോയിക്കോളുന്നു കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന ബോധം വേണം കാഴ്ച കാണാൻ ആളുകൾ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പറയുന്നതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഈ ഇനോഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലും നാല് പേര് സംസാരിച്ചു ഈ നാല് പേര് എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മാത്രം നാല് പേര് സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസാരിച്ചു ഈ നാല് പേര് ഇരുപത് രണ്ട് സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുക പല സ്കൂളിലും പ്രോഗ്രാംസിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ചെറുപ്പം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം ഇഷ്ടുമാർ ഇന്ന് ആളാണ് ക്ലാസ് നമുക്ക് അത്യ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ടീച്ചർ പഠിച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും എന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയുന്ന കാര്യം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യം ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യം ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ആണാദ്യം എത്രയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എത്രയോ സ്ഥലത്ത് എവിടെയൊക്കെ പോയി എത്ര പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ലെക്ചറുകളൊക്കെ കേട്ടു എന്താണ് കേട്ടതെന്ന് ആശയത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ദിവസത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് അതാണ് ലെസ്സൺ നമ്പർ വൺ ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പോയാലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് നടത്താം ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പോയാലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതാണ് മെസ്സേജ് അത് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓരോ വാക്കുകളും ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അല്ല എഴുതുന്നത് പണ്ടം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അനലൈസിംഗ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് കേൾക്കാത്ത കഴിവ് എല്ലാ വർഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അനലൈസിംഗ് എബിലിറ്റി ആണ് ഈ അനലൈസിംഗ് എബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ കാതല് സ്കിപ്പ് ഓൺ അനലൈസ് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് കൃത്യമായി ഓരോ വാക്കുകളുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് അകന്ന് കടന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കഴിയാം അതുണ്ടാവും വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധി നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് ബ്രെയിനിൽ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് വാക്ക് വരുമ്പോ ബ്രെയിനിൽ വരുമ്പോ ക്യാച്ച് ഉള്ള വാക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അതൊരു കാര്യം എവിടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കും ഈ പറയുന്നത് ക്യാച്ച് ആണോ ഈ പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസേഷൻ കറക്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാച്ച് ഇങ്ങനെയാണോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തത് എത്ര എളുപ്പമാണ് ഈ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ജഡ്ജ് ചെയ്യും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകും ആ ബോധം നിങ്ങൾ ചില അറിവുകൾ ഉണ്ടാകും ആ അറിവുകൾ നമുക്ക് എഴുതി അത് എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്താ നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാളത്തിന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷർ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ അക്ഷർ അതൊക്കെ പറയും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം എന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് 
Let's say I'm the guy. The two different things, hearing and listening. The lot of difference between hearing and listening. You can hear the sound. Listening involves judging, criticizing, analyzing, comparing, interpreting, and assimilating knowledge. By comparing whatever knowledge you have, creating a new knowledge, and then putting that into your own style. Paraphrasing. And the bank is the same, 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 the Destination and yes, pass in there. Kamala, I have a question. You put a little bit of 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 a